ചില മനുഷ്യന്മാർ പരലോകത്തേക്ക് വരുമ്പോ അവർ ഉറുമ്പിന്റെ കോലത്തിലാണെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഇതൊന്നും വെറുതെ പറയല്ല ഹദീസിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആ പറയുന്നത് ഉറുമ്പിന്റെ കോലത്തിൽ ചില മനുഷ്യന്മാർ പരലോകത്തേക്ക് വരാനുണ്ട് ആ സമയത്ത് സ്വഹാബികൾ ചോദിച്ചല്ലോ രവിയെ ഉറുമ്പിന്റെ കോലത്തിൽ പരലോകത്തേക്ക് വരുന്നത് ആരാ അന്നേരം റസൂൽ എന്ന് പറയാണ് മറ്റാരുമല്ല അതുപോലെ മുത്തക്ക ാണ് അവർ കിബറന്മാരാണ് കിബറന്മാരാണ്മാരായ മനുഷ്യന്മാർ കിബറന്മാരായ മനുഷ്യന്മാരാവില്ല എങ്ങനെ എങ്ങനെ കിബറന്മാര് കിബറന്മാർ വരുന്നത് എങ്ങനെയാ ഉറുമ്പിന്റെ കോലത്തിൽ അത്രയും നിന്ദ്യരായിട്ടാണ് ആരാ കിബറുള്ളവർ കിബർ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ നല്ല വസ്ത്രം ധരിക്കൽ കിബറാണോ അല്ല നല്ല മനോഹരമായ മുടിച്ചീകൽ കിബറാണോ അല്ല പിന്നെന്താ കിബർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സത്യത്തെ നിരാകരിക്കലും ജനങ്ങളെ തരം താഴ്ത്തലുമാണ് കിബർ ജനങ്ങളെ തരം താഴ്ത്ത നീ ആരാടാ അത് പറയാൻ നമ്മളിപ്പോ ഒരു പറയും ആ ഫാത്തിയിൽ ഇന്നാൽ ഇന്ന് തെറ്റുണ്ട് നിങ്ങൾ അള്ളാ എന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റാണ് ശരിയാക്കണോ അപ്പൊ ഉമ്മാമ പറയാം എന്തെന്നാ ഇയാൾ ഇന്ന് ആദ്യമായിട്ട് വന്നിട്ട് അള്ള പഠിപ്പിക്കുന്നു ഫാത്തിയ പഠിപ്പിക്കുന്നു നമ്മള് വണ്ടേ പോരെ മൊയ്യാമാരെല്ലാം കണ്ടതാന്ന് പോരെ വായൊന്നും കെട്ടതാ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ വാക്കും കൂടി നിങ്ങൾ പോയാ നമ്മൾ എന്നാക്കി നിങ്ങൾ വരണ്ട എന്നുള്ള ഡയലോഗ് കളക്കും ഇതിന്റെ പേരാണ് ബത്തുറുൽ ഹക്ക് സത്യത്തെ നിരാകരിക്ക എത്ര നല്ലത് പറഞ്ഞാലും സ്വീകരിക്കാൻ തോന്നൂല എന്റെ കുടുംബത്തിൽ പെട്ട ഒരാളോട് പറഞ്ഞ് ഞാൻ നിസ്കരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ അള്ളാന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ശിക്ഷ കിട്ടുക അതുകൊണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് നിസ്കരിച്ചു എന്നാൽ കൃത്യമായിട്ട് കൂലി കിട്ടും നിസ്കരിച്ച കൂലി കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞു അന്നേരം തന്നെ ചെറുപ്പക്കാരൻ ചോദിച്ചത് കുടുംബക്കാരൻ ചോദിച്ചത് ആഴ്ചക്കെ കിട്ടില്ല മാസത്തിലെ കിട്ടില്ല ഇതന്നെയാ ബത്തറുൽ ഹക്ക് സത്യത്തെ നിരാകരിക്കലാണ് സത്യത്തെ നിരാകരിക്കുന്ന മനുഷ്യന്മാർ അതാണ് കിബർ എന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഇനി മനുഷ്യന്മാരെ ചിന്തിക്ക് കിബർ നടിക്കാൻ നമുക്ക് വല്ല യോഗ്യതയുമുണ്ടോ ങ്ങളെ കിബർ നടിക്കാൻ നമുക്ക് വല്ല യോഗ്യതയുമുണ്ടോ ഇല്ല ഇല്ല കാരണം നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഘടന വിളിച്ചു പറയുന്നുണ്ട് കിബർ നടിക്കാൻ നമുക്കൊരു യോഗ്യതയുമില്ല എന്ന് അതേ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുന്നതല്ല മാലിന്യമല്ലേ ഉമ്മാന മുലപ്പാൽ ഒഴികെ മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുന്നതല്ല മാലിന്യമാ അതേ നിന്റെ കണ്ണിൽ നിന്ന് വരുന്നത് കണ്ണുനീരാണ് ഉപ്പിന്റെ രുചിയാണ് അതുപോലെ കണ്ണിലച്ചി മാലിന്യമാൻ ചെവിയിൽ നിന്ന് വരുന്നത് ദുർഗന്ധപൂരിതമാൻ മൂക്കിൽ നിന്ന് വരുന്നത് മാലിന്യമാണ് വായിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഉമിനീര് ദുർഗന്ധമാണ് കഫം അതിലേറെ മാലിന്യമാ എത്രത്തോളം ഉദ്വാരം വിദ്വാരങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്നത് മാലിന്യമാണ് എത്രത്തോളം നിന്റെ ശരീരത്തിന് ഓരോ രോമകൂപങ്ങളിലൂടെയും പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത് വിയർപ്പന്ന മാലിന്യമല്ലേ പിന്നെ അഹങ്കരിക്കാൻ നിനക്കെന്ത് യോഗ്യതയാവുന്നത് ഇമാമുഹാലു പറയുന്നുണ്ടല്ലോ മനുഷ്യ അഹങ്കരിക്കാൻ നിനക്കൊരു യോഗ്യതയുമില്ല രണ്ടു തവണ മൂത്രക്കുഴലിലൂടെ പുറത്തേക്ക് വന്നവനാണ് നീ ഒന്ന് ഉപ്പാന മൂത്രക്കുഴലിലൂടെ ഇന്ദ്രിയക്കണമായി പുറത്തേക്ക് വന്നവൻ രണ്ടാമതായി മാതാവിന്റെ ഗുഹ്യഭാഗത്തിലൂടെ രണ്ടാമതായി പുറത്തേക്ക് വന്ന മനുഷ്യ അഹങ്കരിക്കാൻ നിനക്കൊരു അർഹതയുമില്ല അതുപോലെ പത്തു മാസം ഉമ്മാന ഗർഭപാത്രത്തിലല്ലേ കിടന്നത് ഈ ഗർഭപാത്രം എവിടെയാ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് മനസഞ്ചിയുടെയും മൂത്രസഞ്ചിയുടെയും ഇടയിലാണ് ഗർഭപാത്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ആ ഗർഭപാത്രത്തിൽ ആ പത്തു മാസം കിടന്നത് ഒമ്പത് മാസം കിടന്നത് അല്ലേ മനസഞ്ചയുടെയും മൂത്രസഞ്ചയുടെയും ഇടയിലും ഒമ്പത് ഒമ്പത് മാസം കിടന്നിട്ട് വന്ന മനുഷ്യ നിനക്ക് അഹങ്കരിക്കാൻ ഒരു യോഗ്യതയുമില്ല പക്ഷേ ഇതെല്ലാം മറന്നിട്ട് ചില പെണ്ണുങ്ങന്മാർ അവരുടെ വസ്ത്രധാരണത്തിൽ കിബുറും അഹങ്കാരവും കൊണ്ടുവരികയാ എത്രത്തോളം ശരീരത്തിന്റെ അഴക് പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടാ നടക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ പുതിയൊരു പർദ്ദ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടല്ലോ ടൈറ്റ് ഫിറ്റ് ബനിയൻ പർദ്ദ പങ്ങളെ ഒന്നും തെറ്റിദ്ധരിക്കല്ല ഇത് പറയാതെ നിവൃത്തി 
ടൈറ്റ് ഫിറ്റ് പനിയും പറത എന്താ ടൈറ്റ് ഫിറ്റ് പനിയും പറതയുടെ അവസ്ഥ ടൈറ്റ് ഫിറ്റ് പനിയും പറത ഒരു പെണ്ണ് ധരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മെലിഞ്ഞ പെണ്ണാണെങ്കിലും തടിച്ച പെണ്ണാണെങ്കിലും ടൈറ്റ് ഫിറ്റ് പനിയും പറത ധരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പറതയുടെ സ്വഭാവം ശരീരത്തോട് ഒട്ടിച്ചേർന്ന് നിൽക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശരീരത്തിന്റെ അങ്കലാവണ്യങ്ങളും ഉയർച്ചയും താഴ്ചയും കൃത്യമായി പ്രകടമാകും എത്രത്തോളം ടൈറ്റ് ഫിറ്റ് പനിയൻ പറത ധരിച്ച പെണ്ണിന്റെ അടിവസ്ത്രത്തിന്റെ ഷെയ്പ്പ് വരെ പുറത്തേക്ക് തെളിഞ്ഞു കാണൂലോ പെങ്ങളെ ഇത് ആരെ കാണിക്കാനാ നീ ഇങ്ങനെ വസ്ത്രം ധരിച്ച് നടക്കുന്നത് ഹറാമാണ് ഹറാമാ ഈ കിബറന്മാരെ അല്ല വെറുതെ വിടൂല ഇത്ര വലിയ ടൈറ്റ് ഫിറ്റ് പനിയും പറത ധരിച്ച് നടക്കുന്ന പെണ്ണിനറിയാമല്ലോ ഈ പറത ധരിക്കുമ്പോൾ എന്റെ പിൻഭാഗത്തിന്റെ അഴുകും എന്റെ മുൻഭാഗത്തിന്റെ അഴുകവും നാട്ടുകാര് കാണുന്നുണ്ട് എന്ന് ഈ പെണ്ണിന് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാവുന്നതാണ് എന്നിട്ടും ഈ ടൈറ്റ് ഫിറ്റ് പനിയും പറത ധരിച്ച് നടക്കുന്നത് എന്തിനാണ് അവരൊക്കെ കാണട്ടോ നാട്ടുകാര് കണ്ട് രസിക്കട്ടെ എന്ന് കരുതിയിട്ടല്ലോ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്ന പെണ്ണ് നിന്റെ പേരാണ് വേഷ്യ എന്നോ നിന്റെ പേരാണ് വേഷ്യ കാരണം അന്യ പുരുഷന്റെ മുന്നിൽ ഔറത്ത് പ്രദർശനം നടത്തുന്ന പെണ്ണാണ് വേഷ്യ സ്ത്രീയെങ്കിലോ ആ വേഷ്യ സ്ത്രീക്ക് തുല്യമായി ജീവിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് പെങ്ങളോ അതുകൊണ്ട് നിന്റെ വസ്ത്രധാരണ ശരിയാക്കണോ കിബറായി നടക്കല്ല പെങ്ങളോ നമുക്ക് ബോധം നൽകട്ടെ കിബറ് നടിക്കാൻ ഒരാൾക്ക് അർഹതയുള്ളൂ ആർക്കാണത് മുത്തക്കബ്ബിർ ഒരാളെയുള്ളു അതാരാണ് അത് പടച്ച തമ്പുരാനാണ് ഏത് തമ്പുരാൻ ഏത് തമ്പുരാൻ ആഴിയുടെ അടിത്തട്ടിലൂടെ ഉളിയിട്ട് പായുന്ന മത്സ്യത്തിന്റെ ചിറകിന്റെ വേഗതയറിയുന്ന തമ്പുരാൻ കറുത്ത പാറക്കെട്ടിന്റെ ഇടയിലൂടെ ഇഴഞ്ഞു പോകുന്ന കട്ടുറുമ്പിന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന തമ്പുരാൻ അപാബിയിൽ പക്ഷികളെ കൊണ്ട് ആനക്കൂട്ടത്ത് തകർന്ന തമ്പുരാൻ ഒരു വൃക്ഷത്തിന്റെ ഇലകൾ കൊഴിഞ്ഞു വീഴുമ്പോ അതിന്റെ രൂപങ്ങൾ അറിയുന്ന രൂപമാറ്റങ്ങൾ അറിയുന്ന ചലന നിശ്ചലനങ്ങൾ അറിയുന്ന അള്ളാഹു അള്ളാഹു അള്ളാ അള്ളാഹുവിനെ അഹങ്കരിക്കാൻ അർഹതയുള്ളു അള്ളാഹു മാത്രമാണ് മുത്തക്കബ്ബൂറ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചിന്തിച്ചു ആ കിബർ നീ ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് ഞാൻ